ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ വോ ഗാഷ് ഞാൻ അശ്വിനി എല്ലാവർക്കും സുഖം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ഫേഷ്യൽ ആണ് അപ്പൊ ഈ ഫേഷ്യൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് മൊത്തം കാണിച്ചു തരാം ഇത് നമുക്ക് പാർലറിൽ പോയും ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ വീട്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് എന്താ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇച്ചിരി കാശ് നമ്മുടെ ആപിക്കാം സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് വരുമ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് ഇത് എല്ലാ നാച്ചുറൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ണ്ടാക്കിയേക്കുന്നതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ സൈഡ് എഫക്റ്റോ ഇല്ല നമ്മളിപ്പോൾ പാർലറിൽ പോയി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാർലറിൽ പോയി ഫേഷ്യൽ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരൊത്തിരി കെമിക്കൽസ് ആണ് നമ്മുടെ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ആ സമയത്ത് നല്ലൊരു ഗ്ലോ തരുമെങ്കിലും അത് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എഫക്റ്റ് കാണിക്കാൻ തുടങ്ങും അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് ഒന്നുകൂടെ ഡല്ലായി തോന്നുകയും അതുകൂടാതെ എന്താ പറയുന്നത് റിങ്കിൾസ് വരുകയും ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് വരുകയും പിന്നെ ഈ എക്കനിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വരും ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാവും ആ പെർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു എന്താ സഡൻ എഫക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫേസിന് നല്ലോണം തരുമെങ്കിലും ഇത് ഗ്രാജുവലി നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ മോശമാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും നാച്ചുറൽ റെമഡീസ് അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അതാ ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞു തരാം ഫേഷ്യൽ മെയിൻലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഉണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യുകയാണ് അതിനെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്ലെൻസർ ആണ് ഇത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കാണിച്ചു തരാം നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് വരുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്ക്രബിംഗ് ആണ് സ്ക്രബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ എക്സ്പോലിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഡെഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിൻ എപ്പോഴും എന്താ പറയുന്നത് ഡെഡ് സ്കിൻ ഡെഡ് സെൽസ് ഇതെല്ലാം ജനറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് നമുക്ക് ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ നിന്ന് എടുത്ത് കളയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ എക്സ്പോലിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പോലിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ സ്ക്രബിംഗ് ചെയ്യുക ബേസിക്കലി സ്ക്രബ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഒരു തരി പാർട്ടിക്കൾ ഉണ്ട് ആ പാർട്ടിക്കൾസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ റബ്ബ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് എന്താ പറയുക എക്സ്പോലിയേറ്റ് ആയി കിട്ടും തേർഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു മസാജ് കൊടുക്കുക ഈ എക്സ്പോലിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒരു മസാജ് കൊടുക്കേണ്ടത് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല എന്താ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു സൂതിങ് എഫക്റ്റ് നമുക്കൊരു എന്താ റിലാക്സിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് മസാജ് തരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മസാജ് ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാ പ്രഷർ പോയിന്റ്സും നിങ്ങൾ അറിയണം ഒരു മസാജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു രീതിയുണ്ട് മെയിൻലി ഇതൊരു സർക്കുലർ മോഷൻ ഫോളോ ചെയ്താണ് നമ്മൾ മസാജ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഫേസിന് കൊടുക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഫേസ് പാക്ക് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ് പാക്ക് മാത്രമല്ല ഈ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നിങ്ങൾ നാച്ചുറലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പ് എന്താണ് അതനുസരിച്ച് അനുസരിച്ച് വേണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് യു ചൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് നോർമൽ സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓയിലി സ്കിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയായി നാച്ചുറലി ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഫേസ് പാക്ക് ഫേസ് പാക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു അഗ്നി പ്രൂൺ സ്കിൻ ആയിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇച്ചിരി എക്നെ പ്രോൺ സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിലി സ്കിൻ കാർക്കുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക നല്ല എഫക്റ്റ് തരുന്ന ഒരു ഫേസ് മാസ്ക് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ തിരഞ്ഞെടുത്തേക്കുന്നത് അത് അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അതിൽ ഞാൻ എന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്ത് കഴിയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നെസസറി ആയിട്ടുള്ള ഇത്ര എല്ലാം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട
ഇതിനെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കണം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ മസാജ് പാക്ക് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ആണ് അതിന് ഞാൻ ഇവിടെ മഞ്ഞൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കസ്തൂരി മഞ്ഞളാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത് അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ഓറഞ്ച് പീൻ്റെ പൗഡറും മുൽത്താനി മിട്ടീൻ്റെ ഒരു പൗഡറിൻ്റെ മിക്സ് ആണിത് അത് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഹണിയും കൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റോസ് വാട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ വാട്ടറോ വെച്ച് ഇതിനൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൽ കലക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തേക്കുന്നത് വാട്ടറാണ് കണ്ടില്ലേ ഇതിനെ ഒരു നല്ലൊരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കണം നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു ടൂണറാണ് ടൂണറിന് ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് കുക്കുമ്പർ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത കുക്കുമ്പറിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത കുക്കുമ്പറിനെ ഇച്ചിരി ഒന്ന് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൽ ഞാൻ കുറച്ച് നാലഞ്ച് തുള്ളി ലെമൺ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സറിനെ ഞാൻ ഈ ബോട്ടിലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഈ ബോട്ടിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് നോർമലി ഇതുപോലെ തന്നെ കോട്ടണിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം ഫൈനലായിട്ട് നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസറാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ അലോവേര ജെല്ല് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു സ്പൂൺ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അലോവേരേൻ്റെ പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ജെല്ല് എടുക്കാം അതിൽ ഞാൻ ഒരു ഒരു ക്യാപ്സൂൾ ഇടുന്നുണ്ട് വിറ്റാമിൻ ഇ ഇവിയോൺ ഫോർ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഇത് ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എന്നിട്ട് അതിനെ ഈവൻലി മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ നമുക്കൊരു മോയ്സ്ചറൈസർ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇത് അപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം എങ്ങനെയാ നമുക്ക് ഈ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആദ്യമേ ഞാൻ എന്റെ സ്കിന്നിലെ എന്താ പറയുന്ന ഒരു വെറ്റ് വൈസ് വൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ വാഷ് ചെയ്ത് കളയാം അല്ലെങ്കിൽ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താ പറയുന്നത് ഈ മേക്കപ്പ് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഞാൻ എന്റെ ഫേസ് ഒന്ന് വൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ് നല്ലോണം വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഫേഷ്യലിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലെൻസർ യൂസ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഫേസിനെ നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്യുക ഡീപ്പ് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതായിട്ടുള്ള ക്ലെൻസർ എന്ന് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നാച്ചുറലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പാല് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് പാല് വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം പാൽപ്പൊടി എടുക്കല് പാല് എടുക്കണം അപ്പം അതിന് നമുക്ക് വേണം ഒരു കോട്ടൺ ബോൾ അതിൽ നമ്മൾ പാലിലോട്ട് ഡിപ്പ് ചെയ്യുക എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പാല് നമ്മളൊന്ന് പിഴിഞ്ഞു കളയണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഫേസ് നല്ലോണം ക്ലീൻ ചെയ്യണം പിന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാലാണ് ഏറ്റവും നല്ല ക്ലെൻസർ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇപ്പം എന്താ പറയുക ഒത്തിരി ഓയിലി അല്ലാത്ത ആൾക്കാരാ ഒത്തിരി ഓയിലി സ്കിൻ അല്ലാത്ത ആൾക്കാരാ ഡ്രൈ സ്കിൻ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ഞാൻ ബെസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ രാത്രി കിടക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു കോട്ടണിൽ ഇച്ചിരി പാൽ മുക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഫേസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉറങ്ങുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് ഇത് തരുന്നത് കണ്ടില്ലേ ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ നല്ലോണം നമ്മുടെ ഫേസിനെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഒത്തിരി നമുക്ക് പ്രഷർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഫേസ് ആയിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പാല് തന്നെ നമ്മുടെ ഫേസിലോട്ടൊന്നും നമ്മൾ പെട്ടുമ്പോൾ നല്ല സൂതിങ് നല്ല കാം ആയിട്ടുള്ള എഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഫുള്ളി നാച്ചുറൽ ആയിക്കൊണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഫേഷ്യൽ എല്ലാവരും സജസ്റ്റ് ചെയ്യും മാസത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാക്സിമം തവണ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈം ഡ്യൂറേഷൻ കാണുമല്ലോ ഇത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞ് ചെയ്യാൻ പാടൂ പക്ഷെ ഇത് ഫുള്ളി
ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അപ്പം നമ്മുടെ രണ്ട് കയ്യിലും ഇതുപോലെ നമ്മൾ എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ സർക്കുലർ മോഷൻ ഫോളോ ചെയ്ത് നമ്മൾ റബ്ബ് ചെയ്യണം ഈ നോസിൻ്റെ പോർഷൻ ഇവിടെ പിന്നെ ഈ ലിപ്സിൻ്റെ ഈ പോർഷനിലാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡാർക്ക് വരാറുള്ളത് ഈ ഒരു പോർഷനിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നല്ലോണം സ്ക്രബ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഈ കവളിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സർക്കുലർ മോഷൻ ആണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷനിലല്ല അപ്വേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോളോ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നെറ്റിയിലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സ്ക്രബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കോഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുന്ന എഫക്റ്റ് ആണ് തരുന്നത് പിന്നെ റൈസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റൈസ് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു തിളക്കമാണ് തരുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ബ്രൈറ്റ് ആകാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ ഒരു സ്ക്രബ് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യല്ല ഇത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് തരും പക്ഷെ ഞാനിവിടെ ഫേഷ്യലിൻ്റെ ഒരു മൊത്തം പ്രൊസീജിയർ കാണിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തരികയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ സ്റ്റെപ്പെല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് നല്ലോണം നമ്മൾ സ്ക്രബ് ചെയ്യണം പിന്നെ വീക്ക്ലി ട്വൈസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫേസ് സ്ക്രബ് ചെയ്യണം ഡെയിലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫേസ് സ്ക്രബ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നല്ലൊരു കാം നല്ലൊരു സൂതിങ് എഫക്റ്റ് ആണ് നമുക്കിത് തരുന്നത് ഈ കോഫിൻ്റെ സ്മെൽ തന്നെ നല്ല ഒരു റിഫ്രഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മെല്ലാണ് അപ്പം ഞാൻ സ്ക്രബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് എന്താ പറയുന്ന ഒരു വെറ്റ് വൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് ഇതിനെ വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ നിങ്ങളെ നെക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളെല്ലാം ഈ പ്രൊസീജിയർ ഫോളോ ചെയ്യുമ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാ ഈ സ്റ്റെപ്പുകളും നിങ്ങളുടെ നെക്കിലും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഈ എല്ലാ പ്രൊഡക്ട്സും അതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ബെനിഫിഷ്യൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫേസും നെക്കും ഒരുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പം നമ്മൾ എന്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയാലും സേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫൗണ്ടേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും മേക്കപ്പ് എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫേസ് മാത്രമല്ല നോക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നെക്കിലും കൂടെ ഈവൻലി അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വാഷ് ചെയ്തിട്ടും വരാം നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മസാജ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇവിടെ ഞാൻ മസാജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മസാജും ക്രീമും നാച്ചുറലി ഉണ്ടാക്കിയേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ അതുകൂടാതെ ഇതിൽ ഹണി ഹണി പ്ലസ് കേഡിൻ്റെ ഒരു മിക്സർ ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ മസാജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം രണ്ട് കയ്യിലും ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു മസാജ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫേസിന് കൊടുക്കണം തൈര് നമ്മുടെ ഫേസിന് നല്ലൊരു എന്താ പറയുന്നത് ഗ്ലോ ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൂടാതെ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള എന്തെങ്കിലും പാടുകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് മാറ്റിത്തരാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സഹായിക്കും പിന്നെ ഹണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ല ഗ്ലോ തരും ഈ ഈ എല്ലാ നാച്ചുറൽ റെമഡീസും തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫേസിന് തരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ കൂടുതലും ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പ്രൊഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കുറേ നാച്ചുറൽ പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത് വീട്ടിൽ തന്നെ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വീക്കിലി ഒരു ഫേസ് പാക്ക് എങ്കിലും ഇടുക അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് നല്ലൊരു എഫക്റ്റ് ആണ് തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ്ലി എഫക്റ്റ് തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാസ്റ്റ് സ്കിന്നിൽ ഫാസ്റ്റ്ലി നമുക്ക് റിസൾട്ട് തന്നില്ലെങ്കിലും ഗ്രാജുവലി നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും മസാജ് ചെയ്യുമ്പോഴും നല്ല ഈ സർക്കുലർ മോഷൻ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് ഈ പോയിന്റ്സിലെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് പ്രഷർ കൊടു
ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസ് വൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഫേസ് പാക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തേക്കുന്നത് മുൽത്താനി മിട്ടി പ്ലസ് ഓറഞ്ചിൻ്റെ പീലല്ലേ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഓറഞ്ച് പീൽ ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഉണക്കി പൊടിച്ചത് ഒരു ഫേസ് പാക്കാണ് പ്ലസ് നമ്മൾ ഇത് ടർമറിക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൽ ഹണി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇതിൽ ഹണി ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ ഞാൻ ഇത് മിക്സ്ചർ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ റോസ് വാ എന്താ പറയുക നോർമൽ വാട്ടർ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത് ഇത് റോസ് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് റോസ് വാട്ടർ എടുക്കാം നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ ഏത് നിങ്ങളുടെ ഫേസിന് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടെക്സ്ചറിന് സ്കിൻ ടൈപ്പിന് മാച്ച് ആവുന്ന ഏത് ഫേസ് പാക്കും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഓയിലി ആയിരുന്നതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഓറഞ്ചും പിന്നെ മുൽത്താനി മിട്ടി ഇതെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നോക്കിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെടുത്തേക്കുന്നത് നല്ലോണം നമ്മൾ ഈവൻലി ഒരു ലെയർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ പോർഷനിലും പിന്നെ ഞാൻ ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന കസ്തൂരി മഞ്ഞൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്കിന്നിന് ഒത്തിരി നല്ലതായിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ഈ മഞ്ഞൾ ആഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള ബ്ലമിഷസും എന്താ പറയുന്നത് എക്നി സ്പോട്ട്സും പിന്നെ എക്നയും നമ്മുടെ എന്താ പറയുന്നത് ശരിയാവാനുള്ള ഒത്തിരി ചാൻസസ് ഉണ്ട് റെഗുലർ അല്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എക്നെ പ്രോൺ സ്കിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മഞ്ഞൾ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ എപ്പോഴും യൂസ് ചെയ്യണം കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഫേസ് പാക്ക് നല്ല ഈവൻറ്റ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒത്തിരി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല എനിക്കിപ്പോൾ നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറെ ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവുന്നിടം വരെ നിങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ചുളിവ് വരില്ല അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് എവിടെയൊക്കെയാണോ ഇത് ചുളിവ് വരുന്നത് അവിടെ എല്ലാം നമുക്ക് പാടുകൾ വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈൻ ലൈൻസ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ് അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫേസ് പാക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നല്ല പാട്ട് കേൾക്കുക റെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അപ്പം ഇതൊന്ന് ഡ്രൈ ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഫേസ് കഴുകിയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടോണർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആണ് ഇത് കുക്കുമ്പർ പ്ലസ് ലെമൻ്റെ ഒരു ടൂണറാണ് നല്ലൊരു നാച്ചുറൽ ടൂണറാണ് കുക്കുമ്പർ നമ്മൾ നല്ല റിഫ്രഷിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുന്ന ഒരു എഫക്റ്റ് ആണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ കുക്കുമ്പറും ലെമൻ്റെയും ഒരു ടൂണറാണിത് നമുക്ക് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ ഇതിന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ കിട്ടുന്നില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടണ് ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലെൻസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് മാതിരി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോട്ടൺ ബോൾ എടുത്ത് അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഫേസിൽ റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ബോൾക്കത്തെ സ്പ്രേ ബോട്ടിൽ നിറച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ച് തണുപ്പിക്കാൻ വെക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആവാൻ കൊടുക്കണം നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫൈനൽ ചെയ്യുന്നത് മോയ്സ്ചറൈസർ യൂസ് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ ഞാൻ അലോവിര ജെൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഒരു വിറ്റാമിൻ ഇൻ്റെ ക്യാപ്സുൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിറ്റാമിൻ ഇ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെയറിനും ഒത്തിരി ഉപയോഗമായിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അതിന് കൂടെ കൂടെ ഞാൻ അലോവിര ജെൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് വീട്ടിൽ കിട്ടുന്ന അലോവിര ആണെങ്കിലും സാറയില്ല ഞാനിവിടെ ജെൽ ആണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ അലോവിര ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഒരു മോയ്സ്ചറൈസറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫൈനലായിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ക്രീം എടുക്കില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തം സ്കിന്നിൽ
ഇതുപോലത്തെ കുറേ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇതുവരെ ഈ വീഡിയോസ് കണ്ടതിന് താങ്ക് യു വെരി മച്ച് അണ്ടിൽ ദൻ ബൈ